పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిశ్చిన వాసు వీరమ్మ తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒక సాయంకాలం మీ సరిదికి వస్తుండగా అనేక హృదయాలు తెరిచి ఆకర్షించి అస్వస్థగా ఉన్న బిడ్డలు ముట్టండి అవసరతలు ఉన్న వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడేవారికి నిరుద్యోగులకు అయ్యా మరి ప్రభు అనేక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న ప్రజలకు ఆర్థికంగా సహాయం చేసి ఆరోగ్యపరంగా సహాయం చేసి నీవే వారిని బాగు చేయమని నజరడైన ఏసునామన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినమున మన అంశము క్రీస్తు పునరుత్నము ఏడవ భాగమును ధ్యానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీమతి మిరియాల రేణుక గారు ప్రభు కుమార్ కీర్తి జ్యోతి ప్రజిత్ వీరు గవర్నర్ పేటలోని దేవుని సంఘ సభ్యులు వీరు కీర్తి శేషులు అర్జా శ్రీకుంతలం గారి యొక్క మరి మూడవ కుమార్తె ఉన్నారు శ్రీమతి కీర్తి శేషులు అర్జా శ్రీకుంతలం గారు దేవుని సంఘంలో సుమారు అరవై సంవత్సరాలు పనిచేసి ది ఇరవై ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నందు ప్రభు నందు నిద్రించినారు కనుక విడవబడిన వీరి సంఘము కుటుంబం కొరకు ప్రేక్షకులు ప్రార్థించాలని ప్రభు పేరుని మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్దించని గాక ఇది మనం మన అంశము క్రీస్తు పునరుత్నము ఏడవ భాగాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అపోస్తులైన పౌలు కొరింతీలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము మరి పోయిన వారము నలభై నాలుగు నుండి నలభై తొమ్మిది వరకు చదువుకున్నాం ఈరోజు యాభై వచ్చిన నుండి మనం చదువుకుందాం సహోదరులరా నేను చెప్పినది ఏమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్న నేరవు క్షయిత క్షేతను స్వతంత్రించుకున్నదు ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మనమందరము నిద్రించము కాని నిమిషములు ఒక రెప్ప పాటున బూర కడబ్రూర మృగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము బూర మృగును అప్పుడు మృతు లక్ష్యాలుగా లేపబడుదురు మనము మార్పు పొందుదము క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకునవలసి ఉన్నది మర్చ్యమైన ఈ శరీరము అమర్చతను ధరించుకునవలసి ఉన్నది ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకున్నప్పుడు ఈ మర్చమైనది అమర్చను ధరించుకున్నప్పుడు విజయమందు మరణము మినిగివేయబడినని రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ మరణము ముళ్ళు పాపము పాపము కొన్న బలము ధర్మశాస్త్రమే ఆయనను మన ప్రభాయిన యేసు క్రీస్తు మరముగా మనకు ఆయన అనుగ్రహించి ఉన్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కాగా నా ప్రియ సహోదరులరా మీ ప్రయాసం ప్రభునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తనే ఉండి మరి ఈ యొక్క క్రీస్తు పునరుత్నము అనే అంశంలో మనం చివరి ఘట్టానికి వచ్చాము మరి ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు సహోదరులరా నేను చెప్పినది ఏమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకును నేరవు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ద ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ కెనాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మనుష్యుడు ఒక్కసారి మృతి పొందవలని నియమించబడిన ఆ పిమ్మట తీర్పు జరుగునని ఫిబ్రవరి తొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళలో వ్రాయబడింది అలాగే 
దానియుల గ్రంథము మరి పన్నెండవ అధ్యాయంలో మన్నయ నది వెనకటి వలనే మంటికి వెళ్ళును ఆత్మ తాను దయచేసిన దేవుని యొక్కకు వెళ్ళును మనుష్యు శరీరము లేదా మనుష్యుడు మూడు భాగములుగా ఉన్నాడు ఒకటి ప్రాణము రెండు ఆత్మ మూడు శరీరము లేదా శరీరము ప్రాణము ఆత్మ ద బాడీ స్పిరిట్ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ కనుక మనుష్యుడు మూడు భాగములు పేతురుతో చెప్పినాడు ఒకసారి యేసు క్రీస్తు తన శిష్యుని అడిగినాడు మనుష్య కుమారుని గురించి జీనులేమని చెప్పుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు కొందరు అన్నారు నువ్వు బాప్తిస్ ఇచ్చావు అను అని కొందరు ఏలి అయ్యని కొందరు ఇరిమి అని పూర్వకాలో ప్రవక్త ఒకడు లేచినని చెప్పుకొని వచ్చినారు అని కొందరు చెప్పినారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మరి మీరైతే ఏమనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు వారు సైలెంట్గా ఉన్నారు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు అప్పుడు పేతురు అన్నాడు ప్రభు నేనైతే నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడమైన క్రీస్తువు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఏసై అన్నాడు శివోను బరియోన పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతిని నీకు బయలుపరిచినే కానీ రక్త మాంసములు ఎంత మాత్రము నీకు బయలుపరచలేదు మై ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ ద హెవెన్ ఈజ్ ద రివెలంటివ్ దీస్ థింగ్స్ బట్ బ్లడ్ అండ్ ఫ్లాష్ కెనాట్ రివెలంటివ్ రక్త మాంసములు నీకు ఈ విషయాన్ని బయలుపరచలేదు యోహాను స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో దేవుని వాక్యం అంటుంది ఎందరూ తన్ను అంగీకరించదరు వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారమునిచ్చను అయితే ఈ పిల్లలు రక్త మాంసముల వలనేను శరీరేచ్చుల వలనేను పుట్టిన వారు కారు దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారు దీస్ చిల్డ్రన్ కెనాట్ బోర్న్ బై ది బ్లడ్ అండ్ ఆర్ ఫ్లాష్ బట్ త్రూ ద స్పిరిట్ వీరు రక్త మాంసం వలన జన్మించిన వారు కారు ఒక రాత్రి వేళ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరములు వయసున్నటువంటి ఒక వృద్ధుడు అతని పేరు నికోదేమో అనే మనుషుడు ఒక రాత్రి వేళ యేసు ప్రభువును కలుసుకున్నాడు ఒంటరిగా ఎందుకంటే పగటి వేళ కలిస్తే ఒకవేళ వాళ్ళ మతము వాళ్ళు అతన్ని వెలివేయవచ్చును అందుచేత అతడు రాత్రి వేళ యేసు ప్రభువును కలుసుకున్నాడు కలుసుకుని అంటున్నాడు అయ్యా మరి దేవుని రాజ్యము నువ్వు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినావు అని దేవుడు నీకు ఈ సంగతులను బయలుపరిచితేనే కానీ ఎవడు నీకు పనులను చేయలేడని నేను ఎరుగుదును అయితే మరి దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించాలంటే నిత్య జీవము కావాలంటే ఏమి చేయాలి అని ఆయన అడిగినాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నీవు ఇస్రాయేలుకు బోధకుడు అయ్యుండి నీకు తెలియదా నువ్వు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అయి ఉన్నావు నీవు నిష్టాగరిష్ఠుడు అయి ఉన్నావు నీకు ఈ విషయములు తెలియవా నీకు వేరే చెప్పాలా అని అడిగి అన్నాడు ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించనేరడు వన్ మ్యాన్ బోర్న్ అగైన్ వాజ్ యాక్సెప్ట్ ద బోర్న్ అగైన్ ఈ కెనాట్ ఎంటర్ ది ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు పరలోక రాజ్యములు చేరలేడు ప్రవేశించలేడు అయితే మరలా తిరిగి తల్లి గర్భముందు జన్మించాలా అని ఆయన అడుగుతున్నాడు ఆర్ యు రీబోర్న్ ఇన్ ది ఊమ్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ మరలా తిరిగి తల్లి గర్భములో జన్మించాలా అని అడుగుతున్నాడు నో జన్మించిన అవసరం లేదు ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ వాడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు వన్ మ్యాన్ బోర్న్ బై ది త్రూ ద వాటర్ అండ్ త్రూ ద స్పిరిట్ అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకడు నీటి మూలముగా ఆత్మ మూలముగా జన్మించాలి దానికే బాప్తీస్మము అని పేరు పెట్టారు ఆ పోస్తులు బాప్తీస్మం అనగా కప్పి పెట్టుట బ్యాప్టీజో గ్రీకు పదము కప్పి పెట్టుట పాతి పెట్టుట ఇమెర్షన్ ముంచుట అని అర్థము అయితే ఇతడు ముంచబడినప్పుడు 
మళ్ళీ తిరిగి ముంచబడిన వాడు పైకి ఎలాగో లేపబడతాడు ఇది క్రీస్తు మరణము పునరుత్నమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాయి మనము యేసు క్రీస్తు చేత శిలువ వేయబడినామని మనము ఎరుగుదము ఎందుకనగా యేసు క్రీస్తు మన అపరాధముల నిమిత్తము శిలువ వేయబడిన కనుక మనము మన పాపముల విషయంలో యేసు క్రీస్తుతో కూడా శిలువ వేయబడినాము ఆర్ డైడ్ మరణించినాము we are died within our sins with jesus christ yesu christu tho kuda manamu chalipoyinamu paapa vishayamlo aina jeevinchuta chudaga aina punaruthanamu chendinadu he is rise again manamu kuda munchabadina tarvata paiki lepabaduchuna idi resurrection ide punaruthanamu kanaka బాప్తిస్వం అనే మాటలో ముంచుట లేచుట అని కూడా ఉంది కనుక ఇప్పుడు నీటి మూలముగా జన్మించుట బోడగా నీటి మూలముగా ఇప్పుడు ఈ మనుషుడు పాప విషయంలో మరణించి నీతి విషయమై ఇతడు క్రొత్తగా జన్మించుచున్నాడు ఇదిగో పాతవి గతించను సమస్తము క్రొత్తవాయను రెండవ కొలింతి ఐదు పదిహేడులో పౌలు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందున్న వాడు నూతన సృష్టి హూ నౌ బికమ్ ఇన్ జీజస్ వాజ్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందున్న వాడు నూతన సృష్టి ఓల్డ్ థింగ్స్ ఆర్ పాసివే ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ బికమ్ చేంజ్ బికమ్ న్యూ పాతవి గతించను ఇదిగో సమస్తము క్రొత్తవాయను ఇప్పుడు నూతన సృష్టిగా మనము చేయబడుతున్నాం కనుక నీటి మూలముగా జన్మించుట అనేది దీన్ని సూచిస్తూ ఉంది రెండవది ఆత్మ మూలముగా జన్మించుట రామాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో పౌలు అంటున్నాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏ సురందున్న వానికి ఏ శిక్షా విధివు లేదు there is no any condemnation now he abide in jesus ippudu christu yesu nundu unna vaaniki behold now in jesus behold this is the day of the acceptable time this is the day of salvation idugo ippude mikkile anukoolamaina samayam idiye rakshana dinamu ఎవ్రి రెండు నాలుగులో ఇంత గొప్ప రక్షణను నీవు నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడలా నువ్వు ఎలా తప్పించుకుంటావు మారు మనసు పొందుడకు దేవుని ఆత్మ నిన్ను ప్రేరేపించిన ఎడలా ఆయన దీర్ఘశాంతమును సహనమును తృణీకరింతువా అని పౌలు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము నూతనముగా జన్మించుట అప్పుడు నికోదేము కళ్ళు తెరవబడినవి అయితే ఇక్కడ ఒక మర్మము పౌలు చెప్పుచున్నాడు ఈ పిల్లలు రక్త మాంసములు ఎంత మాత్రమును దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్న నేరము అయితే ఏమి స్వతంత్రించుకుంటాయి చేత చేతను స్వతంత్రించుకున్నదు మోర్టల్ అండ్ ఇమోర్టల్ క్షయత అక్షయతను ధరించుకొనదు ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను ఐ న్యూ ఏ సీక్రెట్ అంటు యూ నేను మీకు ఒక మర్మమును తెలుపుచున్నాను ఏమిటి ఆ సీక్రెట్ మనమందరము నిద్రించము కానీ నిమిషములు ఒక్క రెప్పపాటున కడపూరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము నిద్రించము అంటే చనిపోము లాజరు నిద్రించినాడు చనిపోయాడు అని చెప్పలేదు యా ఈరు కుమార్తె నిద్రించుచున్నది చనిపోయినా లేదా మరణించిన వారిని గూర్చి బైబులు చనిపోయారు మరణించారు అని చెప్పడం లేదు తెసలోనికి వ్రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో పౌల అదే చెప్తున్నాడు సహోదరులరా నిద్రించిన వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండట నాకు ఇష్టం లేదు దోజ్ ఆర్ స్లీప్ స్లెప్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొనివచ్చును 
ఎవరైతే నిద్రించారో వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వస్తాడు ఎవరైతే నిద్రించారో మొట్టమొదటిగా సమాధులు తెరవబడిన తర్వాత వారు పైకి లేపబడతారు లేదా ఎత్తబడతారు ఆ తర్వాతనే సజీవులైన వారు పైకి ఎత్తబడదురు అని పౌలు చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఇది ఒక మర్మము నిద్రించిన వారు కంటే ముందుగా మనము ఆయన సన్నిధిని చేరము అని పౌలు చెప్తున్నాడు క్రీస్తు రెండవసారి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు లేదా క్రీస్తు రెండవ రాకడలో పైకి ఎత్తబడేవారు మొట్టమొదటి వారు ఎవరు అంటే నిద్రించిన వారు ప్రభు ఎలియేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి బాప్తీసం పొంది నమ్మకమైన జీవితము జీవించి నిజ క్రైస్తవునిగా మంచి సాక్ష్యము పొంది ఎవరైతే నిర్దోషముగా ఉంటారో వారు మొట్టమొదటిగా పైకి ఎత్తబడుతురు రెండవది ఇక్కడ బూరం రోగిగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము ఆ మీదట సజీవులమైన మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు మధ్య ఆకాశంలోనికి మేఘముల మీద కొనిపోబడతాం ఇక్కడ బూరం రోగుతుంది అందుకనే అమెరికాలో ఒక ఆయన పుస్తకం రాశాడు రేప్చర్ ఒక వింత జరగబోతుంది అదృశ్యీకరణ ఎవరైతే యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మకమైన సాక్షులుగా కొనసాగుతూ ఉన్నారో వారు టీచర్ అయినా డాక్టర్ అయినా ఇంజిన్ డ్రైవర్ అయినా పైలట్ అయినా అతడు ఆ టైంలో ఏ పని చేస్తున్నా యేసు ప్రభు చెప్పినాడు మతై సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ఇద్దరు తిరగలి విసురు చుందరు ఒకరు పైకి ఎత్తబడుదురు ఒకరు విడవబడుదురు ఇద్దరు పొలములో దుప్పని చేయించుందరు ఒకడు ఎత్తబడును ఒకడు విడవడును ఇద్దరు మంచం మీద పడుకుని ఉందరు ఒకడు ఎత్తబడును ఒకడు విడవబడును కనుక వారు ఎలాంటి పని చేసినా ఏ పనిలో నిమగ్నమైన వారు అదృశ్యమవుతారు వారొక్క రెప్పపాటు కాలంలో వారందరూ అదృశ్యమైపోయి మార్పు చెందుతారు చేంజ్ వారందరూ మార్పు చెందుతారు క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి ఉంది మర్చమైన ఈ శరీరము అమర్చతను ధరించుకొనవలసింది ఇన్ ద రిజరక్షన్ పునరుత్నములో ఏమి జరగబోతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఈ బాడీ మోటల్ బాడీ ఈజ్ బికమ్ చేంజ్ యాజ్ ఎ మోటల్ బాడీ మత్స్యమైన ఈ శరీరము అమర్చతను ధరించుకుంటుంది క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకుంటుంది మత్స్యమైన ఈ శరీరము అమర్చతను ధరించుకున్నప్పుడు క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకున్నప్పుడు విజయము నందు మరణము మృంగి వేయబడిన అను వాక్యము నెరవేరును ఇన్ ద విక్టరీ ద డెత్ ఈజ్ స్వ్యాలోయడ్ ఈ యొక్క యేసు క్రీస్తు విజయము విక్టరీ ఆ విక్టరీ అంటే ఏమిటంటే అందు కింద అన్నాడు ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ ఓ డెత్ వేర్ ఈజ్ యువర్ స్టేయింగ్ ఓ డెత్ వేర్ ఈజ్ యువర్ విక్టరీ ఈ మరణానికి ఇక విజయము లేదు ఇంతవరకు మరణము అనేది మనుష్యులను ఓడించింది అలెగ్జాండర్ అన్నాడు నేను ఇప్పుడు ఒక శత్రువు చేతిలో హతము కాబోచున్నాను వాడే మరణము అని చెప్పినాడు నెపోలియన్ అదే విధముగా చెప్పినాడు గొప్ప గొప్ప సామ్రాజ్యాది నేతలు వీరాది వీరులు మరి ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులు ఈ విషయమనే చెప్పినారు మేము ఇప్పుడు ఒక శత్రువు చేతిలో ఓడిపోబోతున్నాం ఎవరు ఆ శత్రువు కడపట నశింపజేయు శత్రువు మరణము అని ప్రకటన గ్రంథంలో వ్రాయబడింది 
కనుక లాస్ట్ ఎనిమీ ఎవరు అంటే డెత్ ఇప్పుడు ఆ డెత్ని ఏసయ్య ఓడించాడు ఆయన మూడవ దినమున లేపబడినాడు కొందరు స్త్రీలు ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏసయ్య లేడు దేవదూతలు తప్ప వారికి ఎవరు కనబడలేదు ఆయన ఎముకలు కాని ఆయన దేహము కాని ఆ సమాధిలో లేదు ఇద్దరు దేవదూతలు మాత్రమే కనబడినారు అప్పుడు వారు అంటున్నారు మీరు ఏమి వెతుకుచున్నారు మృతులలో సజీవుడైన దేవుని మీరు వెతుకుచున్నారా ఏమి ఆయన ఇక్కడ లేడు మీరు వెళ్ళండి గల్లయ్యకు ఆయన లేచి ఉన్నాడు తాను చెప్పిన విధమున ఏసయ్య మూడవ దినమున మృత్యుంజయుడై లేచాడు పేతురికి చెప్పండి వ్యూహానుకి చెప్పండి సీమోనికి చెప్పండి అని ఆ దేవదూతలు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఈ సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తి సుబ్బందిన వాడు రక్షించబడతాడు నమ్మని ప్రతివానికి శిక్ష విధించబడుతుంది ఈ వాక్యమును జనులలో ప్రకటించండి అని దేవదూతలు చెప్తూ ఉన్నారు కనుక అంతటా వారు వెళ్ళి వాక్యమునంతటా ప్రకటించారు కనుక ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మరణపు ముళ్ళు పాపము పాపమునుకున్న బలము ధర్మశాస్త్రము ఈ పాపానికి బలము ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే ధర్మశాస్త్రం నుండి వచ్చింది ముట్టుకొనవద్దు తినవద్దు త్రాగవద్దు బయటికి వెళ్ళవద్దు ఆ పని చేయొద్దు ఈ పని చేయొద్దు దాన్ని ముట్టుకున్న పాపమే దీన్ని ముట్టుకున్న పాపమే అని ఈ నిషేధాజ్ఞలన్నీ ధర్మశాస్త్రం నుండి వెలువడ్డాయి కనుక ఈ పాపానికి బలము చేకూర్చింది ధర్మశాస్త్రం పౌలన్నాడు పాపమును కొచ్చు జీతము మరణము ఫర్ ద వేజ్ ఇస్ ఆఫ్ సిన్ ఈజ్ డెత్ బట్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రొవైడ్ యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ ఆల్ యా మ్యాన్ కమ్ ఇన్ ద సిన్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వే ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడి గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అందరూ పాపము చేశారు నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు మనమందరము గొర్రెల వలి త్రవ తప్పిపోతుమని ఎస్యా యాభై మూడు ఆరులో అంటున్నాడు వ్యూర్ ఆల్ ఆర్ ద స్ట్రీ యాజ్ ద షీప్ మనమందరము గొర్రెల వలి త్రవ తప్పిపోతుమి మనలో ప్రతివాడు తనకి ఇష్టమైన త్రోవకు తొలగిను అంత త్రోవ తప్పిన వారే పనికి మాలిన వారైది అని లేఖనం చెప్తుంది అయినను మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మూలముగా మనకు జయమను గురించి వచ్చిన దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక వీఆర్ ఫ్రైజ్ గాడ్ ద విక్టరీ త్రూ ద లార్డ్ జీస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తునందు మనకు జయము కలుగుతుంది యేసు రక్తములో జయము కలుగుతుంది యేసు నామములో జయము కలుగుతుంది యేసు నామములో దయ్యాలు పారిపోతున్నాయి యేసు నామములో పాపులు రక్షణ పొందుతున్నారు యేసు నామములో రోగులు స్వస్థపడుతున్నారు ఎందుకనంటే యేసు నామము జయమైనదే కనుక ఆ నామము ద్వారా మనకు దేవుడు జయమిస్తున్నాడు విక్టరీస్ త్రూ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నీకు ఈ లోకములో ఏ మూలముగా జయము లేదు కానీ నువ్వు యేసు క్రీస్తును నమ్ముకుంటే నీకు జయము కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్త్రీలను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులైన పౌలు అంటున్నాడు కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి కనుక మనము పడే ప్రయాస ఈ యొక్క వాక్యమును ప్రకటించుట వాక్యమును బోధించుట సువార్తను ప్రకటించుట అనేది వ్యర్థము కాదు నో వేస్ట్ ఆర్ నో వెయిన్ ఇక్కడ ప్రసంగి అన్నాడు వ్యర్థము 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 అయితే సువార్త ప్రకటించబడేది అనేది వ్యర్థము కాదు 
ఉదాహరణడు ఇంత డబ్బు ఎందుకు వేయము చేసి ఈ అత్తరు తీసుకుని వచ్చింది అని ఆ స్త్రీని గురించి చెప్పినాడు అప్పుడు ఏసై అన్నాడు ఇది అమ్మి బీదలకి ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పినాడు అప్పుడు అతడు బీదల మీద శ్రద్ధ కలి కాదు గాని అతడు దొంగ ఉండి సొమ్ము సంచులు వేసినది దొంగిలించు వచ్చిన గనక అతడు ఆ మాట చెప్పాడు అప్పుడు ఏసై నాడు బీదలు ఎల్లప్పుడు మీతో కూడా ఉన్నారు నేను ఎల్లప్పుడు మీతో కూడా ఉండను ఈమె నా భూస్థాపన నిమిత్తము ఈ కార్యము చేసింది ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటించబడుతుందో అక్కడ ఈమె చేసినది ప్రశంసించబడని ఆయన వారితో చెప్పాడు వేర్ ఈజ్ దిస్ గాస్పల్ ఈజ్ అనౌన్సియేషన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో అనౌన్సియేటెడ్ ఈమె చేసింది కూడా ప్రశంసించబడుతుంది కనుక సువార్త ప్రకటన వలన మరి అన్య జనులను రక్షించుట నమ్మువారిని రక్షించుట దేవుని యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పము కనుక సువార్త ప్రకటన ఎన్నడూ వ్యర్థము కాదు మీరు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్త్రీలను దేవుని వాక్యమును ప్రకటించేవారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు స్టేబిలిటీ ఉండాలి మీరు స్థిరముగా ఉండాలి అన్స్టేబుల్ మీరు స్థిరత్వము లేని వారిగా ఉండకూడదు చలనము కలిగిన వారిగా ఉండకూడదు బైబుల్ చెప్తున్నది కీర్తన కరుణడు యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచువారు కథలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలే ఉందురు కనుక నువ్వు నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తనలో ఆ మాట ఉంది కనుక మనము స్థిరముగా ఉండాలి కథలని వారు అంటే ఇక్కడ కాలు జారు వారు కథలని వారుగా ఉండాలి అలాగే ప్రభు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులు నయనుడి కనుక ఎప్పటికీ ప్రభు పని చేయటంలో నిమగ్నమై ఉండమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ప్రభు పని చేయండి ప్రభు సువార్తను ప్రకటించండి ప్రభు సువార్తలో పాలివారు కండి మరి ఈ కార్యక్రమాలు మీకు అందించబడుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమానికి మీ చెయ్యి చాపండి దేవుని రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చేసేది ఏమీ లేదు అందులో కూర్చొని ఆయన శృతిస్తూ ఉండడమే ఇప్పుడే ఏ పనైనా చేయండి ఆయనకు అందించండి చెల్లించండి వెదజల్లు వాడు అభివృద్ధి పొందుతాడు ఎగబట్టడానికి లేమి వస్తుంది దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించను గాక ప్రార్థన మా ఆగంతో ఇచ్చిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి స్తోత్రా తెలుస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్రదించి కుటుంబాలను వర్ధిల చేయండి ఏ సునామును అడుగుచున్నాం ఆ మెయిన్ తండ్రి ప్రేమ కుమారు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సన్నిధి ఎల్లప్పుడు తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక ఆ మెయిన్ యేసు రక్తమే జయం శిలువ రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వం నాశనం నాశనం ఏ సునామునికి సంపూర్ణ జయం సంపూర్ణ జయం ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికి